Ok, mấy cái từ này là những cái từ các bạn bị trở ngại khi mà các bạn phát âm tiếng Anh. Tại sao? Tại vì nó có mấy cái âm này trong đây. Mà các bạn đừng lo, cái anh nhà nghề này sẽ giúp các bạn. Maybe. Ok, so mấy cái tập trước mình có giúp các bạn phát âm TH mà đã đính kế phiên âm hoặc là nó dẫn đầu của chữ. Hôm nay mình giúp các bạn cái âm TH nó đính sau chữ với lại nó không có đính kế cái quyền âm. Khi mà các bạn phát âm TH đến cuối chữ các bạn phải biết hai điều. Ok, hai điều. Điều thứ nhất là các bạn đừng có cắt cái hơi nó ra sau khi các bạn phát âm cái chữ đó. Là sau khi các bạn phát âm cái chữ đó rồi, cái quyền âm các bạn đã phát rồi mà cái hơi nó còn tiếp tục ra khỏi cái miệng của các bạn. Điều thứ hai nữa, khi các bạn phát âm TH đến cuối chữ thì các bạn tưởng tượng là cái lưỡi mình là một cái cửa nó đóng lại mà thật sự cái cửa này nó đóng không có khích, nó còn hở ra một tí xíu, khoảng 10% cái hơi gió ra, mình chặn lại 90%. Các bạn nhớ hai cái điều đó nha, một là hơi còn ra tiếp, hai là cái cửa đóng không có khích. Cái từ đầu tiên là cái chữ with, các bạn thấy không? With, các bạn có nghe cái th đúng không? With. Khi mà mình phát âm cái chữ with, cái lưỡi mình nó án đa số cái hơi của mình ra khỏi miệng mình. Cho nên các bạn nghe một cái th rất là nhẹ. With. Giống như các bạn muốn phát âm cái chữ th mà thật sự cái lưỡi mình nó đưa ra tí xíu, nó cản gió thôi. Nó không có dính vô cái răng mình th mạnh lắm. Nó là th. Nhà thêm. With. Chữ kế nó là month. Breath. Math. Birth. Earth. Bath. North. South. Hoặc là những cái từ mà mình sắp hạng theo thứ tự, làm như thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì mình nói là fourth, fifth, sixth, seventh. Các bạn có để ý không? Mỗi cái từ đó, cái âm th đến phía sau thì mình không có chấm dứt cái hơi đó, mình còn thở ra tiếp, mình cái hơi nó còn ra khỏi miệng mình. Hai cái chữ này để mình ví dụ cho các bạn nha, cái chữ đầu tiên là with, chữ thứ nhì là with. Okay. Các bạn có nghe khác biệt không? With thì cái hơi nó còn ra tiếp tục, còn cái chữ with thì các bạn phải chặn cái hơi nó lại xong rồi các bạn t nó một cái wit mà cái chữ wit này khi các bạn phát âm nhanh thì cái âm t đó nó không còn đó nữa các bạn có thể nói là wit cho nên các bạn phải nghe kỹ hai cái âm này nha wit wit thấy cái chữ wit không cái chữ wit thì nó chặn cái hơi lại cái lưỡi mình nó sát vô cái miệng mình luôn không có còn cái hơi trong đó nữa khi mà mình phát âm thực tế hàng ngày nói chuyện nhanh cái lưỡi mình chưa cho kịp hơi ra là mình phải phát âm cái chữ kế này vì cái lý do đó cho nên có một cái điều quan trọng khi các bạn phát âm th cuối mà cái cách thực tế thì trong cái miệng của bạn sẽ bị dồn hơi dồn hơi là như sau là cái miệng của các bạn còn cái bọc hơi trong đó tại nó xì ra không có kịp nó có khoảng cách khoảng 1 mm 2 mm hơi trong đó with ví dụ cái câu nha do you want to go with me khi mà các bạn phát âm cái chữ with mà nhanh thì cái hơi nó ra khoảng 1% tới 5% thôi, nó không có phải là 10-15% là như hồi nãy mình nói cái cách nó chậm. Mà cái hơi nó đa số nó còn dồn trong cái miệng mình, nó có một cái bột hơi trong cái miệng của mình. With. Để mình phát âm hai cái từ này nhanh cho các bạn nha. With, you with. Cái chữ with này khi mà mình nói with, thì cái lưỡi mình nó tuy rằng nó chặn cái hơi lại mà còn cái bột hơi trong miệng. Còn cái chữ with, cái chữ with này á, ở trong miệng mình không có cái bột hơi. Cái lưỡi nó nằm sát luôn ở trên cái phía trên của cái miệng của mình luôn Nó không có cái bột hơi Wait Giờ thay Rồi, so bây giờ mình ví dụ những câu cho các bạn nha I am running out of breath Breath Cái lưỡi chặn cái hơi trước răng của mình Hoàng sao có bột hơi Breath Math is difficult She gave birth to a baby girl The earth is round I'm going to take a bath còn những chữ mà có th nằm trong cái chữ đó mà kế nó là phụ âm thì phát âm như sau Thì nó cũng vậy thôi mà các bạn phải chuẩn bị hơi nhanh một tí xíu để phát âm kế. Ví dụ cái chữ birthday. Khi mà phát âm cái chữ birth thì hơi nó còn ra một tí xíu. Cái lưỡi mình nó chận khoảng 90% xong rồi còn một hơi trong đó. Mình phát âm cái chữ day. Birthday. Earthquake. Earthquake. Athlete. Athlete. Bathroom. He is celebrating his 10th birthday. 10th birthday. We have a lot of earthquakes in California. Thêm nữa nha, giúp các bạn số nhiều nha. Mình đã nói các bạn cái âm S trong tiếng Anh nó rất là quan trọng, cho nên nó chiếm những cái âm khác, cái chữ month. Khi mà cái số nhiều của nó là months. Chỉ cần nói month, cái xong rồi, sợ thế à, months. 
Cho nên cái chữ số nhiều chữ của cái chữ months các bạn phát âm dễ hơn cái chữ số ít Các bạn có thể cho dẹp cái lưỡi được luôn mà miễn sao các bạn xì ra thôi Xì cho nên mình hay nói các bạn là cái âm S trong tiếng Anh rất là quan trọng là như vậy Còn những mấy cái chữ mà cái âm THE đứng cuối mình phát âm như sau Ví dụ cái chữ này phát âm là breath Cái chữ kế nữa là breathe Chữ này là bath Chữ kia là bathe Nó phát âm nó cũng giống giống nhau Cái âm kia thì nó rung rung cái cổ breathe cho nên cái âm th với lại the nó nghe nó cũng giống nhau thôi à chứ không có khác biệt lắm người mỹ thực tế họ không có quan trọng những cái điều đó cho nên các bạn đừng có mổ xẻo quá mình thấy nó tốn thời gian với lại phức tạp lắm các bạn thà bỏ thời gian cho mấy chuyện khác tốt hơn that's it i'll see you next time cái chữ kia là breathe cái chữ này là đừng có cho cái lưỡi dính lên cái hàm ví dụ cái chữ cái lưỡi mình đưa ra khi các bạn phát âm th đến cuối cửa phần đầu tiên <cười> các bạn đừng có lấy cái thì các bạn nhớ lấy cái đầu chữ okay. họ không có sửa à phần